মরমর ছাত্রছাত্রীসল তোমাল আটাইকে প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাই আজির অনুষ্ঠান মুি করছো আজি দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীসর সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ আছে আজি তোমাল পাঠ্যপুথির এটি পাঠ মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আজি আলোচনা করবলে লোক হয়েছে আজির পাঠ যুগুটাই আগবাবলে আমার স্টুডিওর মজিয়াত উপস্থিত আছে নিউ গুয়াহী আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সিম্পল কলিতা আপনাকে আমার অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছ ধন্যবাদ বাইদ ছাত্রছাত্রীসল এটা তোমালোকের এই পাঠট বাইদে সুন্দরক আলোচনা করব পাঠর অন্ত তোমালোক বিভিন্ন প্রশ্ন এই পাঠরপা বিশেষভাবে এই পাঠরপ্র প্রশ্ন তোমালোকে করব পাবা গতি কাগজ কলম সাজু করে লওয়া তোমালোকের মনত উদয় হওয়া বিভিন্ন প্রশ্ন তোমালোক কাগজত টুকি রাখিবা আর যেতিয়া বাইদে পাঠট শেষ করব তারপর তোমালোক আমার প্রশ্ন করে ফোন করবা মানে ফোন নাম্বার দুটা কই দিছো ফোন নাম্বার দুটা হয়েছে জিরো থ্রি সিক্স ওয়ান টু সিক্স সিক্স টু থ্রি টু ফাইভ আর আনট নাম্বার হয়েছে জিরো থ্রি সিক্স ওয়ান টু থ্রি টু জিরো থ্রি সিক্স জিরো আকো এবার কই দিছো নাম্বার দুটা জিরো থ্রি সিক্স ওয়ান টু সিক্স সিক্স টু থ্রি টু ফাইভ আর জিরো থ্রি সিক্স ওয়ান টু থ্রি টু জিরো থ্রি সিক্স জিরো এটা বাইদে পাঠট আগবাবলে লোক তোমালে শুনাস ছাত্রছাত্রীসল মানে তোমালক পুনর্বার আজ এই অনুষ্ঠানলে স্বাগতম জানাইছো আজি দশম শ্রেণীর ইতিহাসর যে দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই পাঠটি আমি আলোচনা করবলে ওলাইছো ইতিমধ্যে পাঠটির কিছু অংশ তোমালোকের আগত আলোচনা করা হয়েছে যার সপ্তাহতে আর আজি তার পরবর্তী কিছু অংশ আজি আমি আলোচনা করি যা সপ্তাহ আলোচনার বিষয় আছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত মহাত্মা গান্ধীর উত্থান তথা অসহযোগ আন্দোলন ছাত্রছাত্রীসল আমি জানো যে ভারতের যে স্বাধীনতা লাভ বা স্বাধীনতা প্রাপ্তি সেয়া মুঠে সহজলভ্য নাছিল। এক দীঘলীয় সংগ্রামের যুগে দিহে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করবল সক্ষম হয়েছিল আর আমি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস চাও তাহলে আমি দেখবল পাম যে তিনটা বৃহৎ সংগ্রামের জড়িয়ে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করবল সক্ষম হয়েছিল সেই আন্দোলন কেটা হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন আর ভারত ত্যাগ আন্দোলন ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের কারণ তার কার্যসূচী আর পরিসমাপ্তি সম্পর্কে যা সপ্তাহতে আলোচনা করা হয়েছে আজি আমি আইন অমান্য আন্দোলন আর তার সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ বা তার পরবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহর বিষয়ে আমি আলোচনা করি ছাত্রছাত্রীসল এই যে আমি তিনটা প্রধান আন্দোলন পাও সেই প্রতিটি আন্দোলনের কিছু অন্তর্নিহিত কারণ আছিল। অর্থাৎ তার আরত কিছু কারক জড়িত হয়ে আছিল। যদরে আমি অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্র পাইছিল তার কারণ সমূহ যে রাউলাত আইন খিলাফত আন্দোলন জালিওয়ানবালা বাগর হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশর অর্থনৈতিক শোষণ ঠিক তেদরে আইন অমান্য আন্দোলনও ইয়ার ব্যতিক্রম নহয় অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার গুড়িতে কিছু কারণ নিহিত হয়ে আছিল। এটা আমি সেই প্রথম কারণ সমূহ চাও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম তো কারণ আসিল সাইমন কমিশন গঠন এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল উনৈশ সাতাইশ চনত যা সপ্তাহতেই সাইমন কমিশন সম্পর্কে কিছু আলোচনা আগবাবা হয়েছে আর স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বত সাতজনিয়া এটি আয়োগে উনৈশ আঠাইশ সনত ভারত পদার্পণ করেছিল কিন্তু দুঃখর বিষয় এই যে এই যে সাইমন কমিশন আছিল তাত এজনও ভারতীয় লোক নাছিল আর সেই কারণে ভারতের রাজনৈতিক দলের কোনো নেতাই বা সামাজিক যে সংগঠন আছিল সেই সংগঠন সমূহে সাইমন কমিশন গ্রহণ করবা নাছিল। আর সাইমন কমিশনের প্রতিবাদত বিভিন্ন হরতাল প্রতিবাদ করা হয়েছিল ভারত আর ইতিমধ্যে সেই সম্পর্কে আমি আলোচনাও করছো যাতে সপ্তাহ আর সেই আন্দোলনতে বা সেই সমদলতে কি হয়েছিল লালা লাজপত রায় নেতৃত্ব যে সমদল হয়েছিল তাত পুলিশে নির্দয়ভাবে লাঠি চালনা করার লাজপত রায় বেয়াক আহত আঘাত হয় আর তার ফলতে মৃত্যুবরণ করে দ্বিতীয়তে উনৈশ আঠাইশ সনত সেই সময়ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসর সভাপতির দায়িত্ব থাকা অর্থাৎ আঠাইশ সনত কলিকতাত এখন কংগ্রেসের অধিবেশন বহিছিল 
আর এই অধিবেশনের সভাপতি আছিল মতিলাল নেহরু আর তখেতক ভারতের কারণে এখন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতর দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল মতিলাল নেহরু ডরিয়ায় ভারতের কারণে সংবিধানের এখন খসড়া প্রস্তুত করেছিল আর সেই যে খসড়া আছিল তার আরম্ভণিতে দিয়া হয়েছিল যে ভারতক ডমিনিয়ন ব্যবস্থা প্রদান করিব লাগে। আর মতিলাল নেহরু ডরিয়ায় যি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেছিল আর যত উল্লেখ করা আছিল যে ভারতক ডমিনিয়ন ব্যবস্থা প্রদান করিব লাগে। সেই যে দাবি বা প্রস্তাব সেই দাবিটো উনৈশো আঠাইশ চনের কলিকতাত বহা কংগ্রেসের অধিবেশনত পুনর উত্থাপন করে ব্রিটিশের উপর হেঁচা প্রদান করা হয়েছিল যে যদি ভারতক ডমিনিয়ন ব্যবস্থা প্রদান করা নহয় তেনেহলে ভারতে কি করিব আইন অমান্য আন্দোলন গড়ি তুলিব কিন্তু মূরকত দেখা গল যে ভারতক ডমিনিয়ন ব্যবস্থা প্রদান করার কারণে ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিল। আর যেহেতু ডমিনিয়ন ব্যবস্থা দিয়ার কোনো প্রস্তাব লওয়া নাছিল বা কোনো ব্যবস্থা করা নাছিল তেতিয়া ভারতের রাজনৈতিক দলের নেতা সকলে কি করলে বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতাসলে উনৈশ উনৈশ চনের লাহোরত যে কংগ্রেসের অধিবেশন বহিছিল জওয়াহরলাল নেহরুর সভাপতিত্ব তাত সিদ্ধান্ত ললে যে যেহেতু আমাকে ডমিনিয়ন ব্যবস্থা নিদিলে গতি আমি এটা ডমিনিয়ন ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব নিদি আমি কি করি আমাকে এটা কি লাগিব আমাকে এটা পূর্ণ স্বরাজ লাগিব বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে লাগিব আর সেয়াই কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হিসাবে কি করা হল নির্ধারণ করা হল আর তার সমান্তরালভাবে উনৈশ ত্রিশ চনের ছাব্বিশ জানুয়ারীত সমগ্র ভারত পূর্ণ স্বরাজ দিবস বা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয় অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীস আমি বর্তমান কেতিয়া পালন করো স্বাধীনতা দিব পনেরো আগস্ট তারিখে কারণ আমার ভারত উনৈশ আগস্ট তারিখে স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু এয়া এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে ভারত স্বাধীন হওয়ার আগতে অর্থাৎ সমগ্র ভারত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছিল কেতিয়া উনৈশ ত্রিশ চনের ছাব্বিশ জানুয়ারী তারিখে ঠিক সেই সময়তেই উনৈশ চনের একত্রিশ জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী সেই সময়ের ভাইস রয় লর্ড আরউিনল এঘারটা দাবি সম্বলিত এখন পত্র প্রেরণ করে আর এই বলে তখন জানায় ভাইস রয় ডরিয়া যে যদি এই এঘারটা দাবি মানি লওয়া নহয় তেন হলে আইন অমান্য আন্দোলন গড়ি তোলা হব এই এঘারটা দাবি খুব সুন্দরভাবে আমার পাঠ্যপুথি দিয়া আছে তার ভিতর যদি আমি উল্লেখ করব লোন কর বন্ধ করা খাজানা হাক করা রাজনৈতিক যে বন্দী আছে তাক মুক্তি করে দিয়া ইত্যাদি কিন্তু এই দাবি সমূহের প্রতিও ব্রিটিশ প্রশাসনে কোনো গুরুত্ব আরোপ নকরলে আর সেই কারণে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন তখন লোন সত্যাগ্রহর জড়িয়ে উনৈশ ত্রিশ চনত আরম্ভ করে যাক আমি ডান্ডি যাত্রা বলে কব পো এটা এই ডান্ডি যাত্রা আহমদাবাদর সঙ্গরমতী আশ্রমের পর আরম্ভ হয়েছিল সাগরের পার ডান্ডি লো আর মুঠ পঁচিশ দিন অতিক্রম করে পঁচিশ দিন সময় লো তিনশ পঁচাশি কিলোমিটার অতিক্রম করে মহাত্মা গান্ধী আর সহযোগী সকল সাগরের পর কেতিয়া উপস্থিত হয়েছিল গে উনৈশ ত্রিশ চনের ছয় এপ্রিল তারিখে আর উনৈশ ত্রিশ চনের ছয় এপ্রিল তারিখে যেটা সাগরের পার গান্ধী যে নিজে নিজ হাতে লোন প্রস্তুত করেছিল তেতিয়াই আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারততে বিয়পি পড়ছিল আইন অমান্য আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ লগতে লগে লগে ভারতের জনগণে কি করেছিল ইয়াত যোগদান করেছিল বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিয়ে কি হয়ে পড়ছিল এই আন্দোলনের জড়িত হয়ে পড়ছিল হেজার হেজার স্বাধীনতা প্রেমী পুরুষ মহিলা তথা লড়া ছালিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করবলিয়া হয়েছে যদি কোরবাত নিমখ প্রস্তুত করবা নাই বা লোন আইন ভঙ্গ করবা হওয়া নাই তেনে হলে আইন ঐন ধরনে আইন ভঙ্গর কারণে চেষ্টা করা হয়েছিল হয়তো খাজানা পরিশোধ করা নাছিল নিল কর পরিশোধ করা নাছিল নিল তেনেকা ধরনের অর্থাৎ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনে কি করেছিল নিজর নিজর সহযোগ আগবাইছিল এই ক্ষেত্রে আমি এগারী ব্যক্তির নাম লব পো হৈছে খান আব্দুল গফুর খান যাক সীমান্ত গান্ধী নামে আমি ভারতবাসী জানো তখন এটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছিল যি দলে বা সংগঠনে সেই সময়ত আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বর্তমান পাকিস্তান সেই অঞ্চল কি করেছিল আইন অমান্য আন্দোলন আগবাই নিছিল ইয়াতে একটা ছাত্র ছাত্রী সকল রেড চার্চ বলে শব্দ আছে রেড চার্চ মানে রঙা চোলা অর্থাৎ সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য সকলে রঙা চোলা পরিধান করেছিল আর এইদরে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের কি করেছিল আন্দোলন আগবাই নিছিল 
সেই সময়তে সেই সময়তে বলে কোনো আমি সনটলে আহিব লাগিব উনৈশ ত্রিশ সন যেহেতু উনৈশ ত্রিশ সনত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল উনৈশ ত্রিশ সনতে প্রথম ঘূরণিয়া মেজমেল হয় ইংলেন্ডত আর সেই ঘূরণিয়া মেজমেলত কংগ্রেসের ফালের পরা কোনো নেতাই অংশগ্রহণ করা নাছিল তেতিয়া সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে মেকডনাল্ডে ভাবিলে যে যদি যে মেজমেল ঘূরণিয়া মেজমেল তাত যদি ভারতের কোনো নেতা অংশগ্রহণ করাবা না চায় কোনো নেতা বলে কোতে কিন্তু বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতাকে ইয়াত গুরুত্ব দিয়া হয়েছিল কারণ আন্দোলনের গুড়ি ধরেছিল কংগ্রেসের নেতাই তো ইয়াত যদি কংগ্রেসের কোনো নেতাক আনব না যায় ঘূরণিয়া মেজমেললে হলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করবা না যাব আর সেই উদ্দেশ্যে তখেতে অর্থাৎ সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইংলেন্ডর রামসে মেকডনাল্ডে লর্ড আরউিনক লর্ড আরউিন আসিল সেই সময়ত ভাইসরয় ভারতল ভারতত অর্থাৎ ভারতের রাজনৈতিক নেতাসলের আলোচনার কারণে আহ্বান জানায় আর লর্ড আরউিনিয়ে সেই সময়ত কংগ্রেসের যে নেতা বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর এটি আলোচনাত মিলিত হয় আর এখন চুক্তি সম্পন্ন করে চুক্তি সম্পন্ন হয় উনৈশ একত্রিশ সনের পাঁচ মার্চ তারিখে যাক আমি গান্ধী আরউিন চুক্তি বলে জানো এই চুক্তির বিভিন্ন শর্ত আছিল এই শর্ত অনুসরি ব্রিটিশ প্রশাসনেও মানি ললে যে ঠিক আছে হিংসাত্মক ঘটনার দোষী সাব্যস্ত নোহা সকল বন্দী কি হব মুি করে দিয়া হব সাগরের পার যে গাঁওবাসী আছে সেই গাঁওবাসীক প্রয়োজনীয় নিমখ তৈয়ার করার অনুমতি প্রদান করা হব বা সত্যাগ্রাহীর পর যে অধিগ্রহণ করা সম্পত্তি বা মাতি সেইবিল ঘুরাই দিয়া হব কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনে যে সিদ্ধান্ত লয় তার বিপরীতে কংগ্রেসেও লবলগা হল অর্থাৎ গান্ধীজিয়েও মানি ললে যে ঠিক আছে আমি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করি আর দ্বিতীয় ঘূরণিয়া মেজমেলত অংশগ্রহণ করি আর এইদরে গান্ধী আরউিন চুক্তি অনুসরি আইন অমান্য আন্দোলন কিছু সময়ের কারণে কি করা হয় প্রত্যাহার করা হয় ইয়ার পিছন আমি যেহেতু জানো প্রথম ঘূরণিয়া মেজমেলত কংগ্রেসের পর কোনেও অংশগ্রহণ নকরলে এটা আহিল আমি দ্বিতীয় ঘূরণিয়া মেজমেললে আহিল দ্বিতীয় ঘূরণিয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনৈশ একত্রিশ সনত আর এই দ্বিতীয় ঘূরণিয়া মেজমেলত অংশগ্রহণ করেছিল কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধীয়ে তখেতে ঘূরণিয়া মেজমেললে ঠিকই গেছিল কিন্তু যি আশা লো গেছিল বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা সেই স্বাধীন তখেতর কিন্তু সেই আশা কি নহল পূর্ণ নহল কারণ সেই ঘূরণিয়া মেজমেলত স্বাধীনতা প্রদানের কারণে কোনো আলোচনাই হওয়া নাছিল কিন্তু তার বিপরীতে কি করা হল ঘূরণিয়া মেজমেলর আলোচনার বিষয় আছিল পৃথক নির্বাচন মন্ডল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের ভিত্তিত কি করা আসন সংরক্ষণ করা যত গান্ধীজিয়ে বিভেদরহে গোন্ধ পাইছিল গতি বিফল মনে হতাশ মনে কি আছিল ভারতলে ঘুরি আছিল আর পুনের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল যেটা আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে উনৈশ একত্রিশ সনত ঠিক আরম্ভ হব নৌ পাওতেই ব্রিটিশ প্রশাসনে কি করলে নেতা সমূহ কংগ্রেসের নেতা সমূহ আন্দোলনের নেতা সমূহ কি করলে গ্রেপ্তার করে মহাত্মা গান্ধীর সেই সময় কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই পেটেল ডাঙরে আপনার গ্রেপ্তার করা হয় যদিও নেতাসল গ্রেপ্তার করে জেলত ভরাই থাকা হয় কিন্তু সর্বসাধারণ রাইজে কিন্তু কি করেছিল আন্দোলন চরাই নিয়ার কারণে যৎপ্রণাস্তি চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনেও আন্দোলন মখিমূর করার কারণে যান পারে সিমান ব্যবস্থা হাতত লৈছিল। আনকি শিশু তিরুতাও অত্যাচারের পর হাত হারি যাব পড়া নাছিল। ব্যত্রাঘাত দিয়া হয়েছিল সংবাদ মাধ্যমের যে ক্ষমতা তা কর্তন করা হয়েছিল আনকি জাতীয়তাবাদী সাহিত্য কবিতা গল্প ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল মুঠতে বিভিন্ন উপায়ের আন্দোলন কি করা হয়েছিল আন্দোলন প্রত্যাহার করবল যান বাধ্য করা হয়েছিল রাজনৈতিক নেতা সকল কত আছে আমি গম পালো যে গ্রেপ্তার বরণ করে জেলত থাকবল হয়েছিল সাধারণ রাইজে যদিও আন্দোলন তো চলাই নিছিল কিন্তু এটা সময়ত কি হল আন্দোলন দীঘলিয়া হওয়ার লগে মানুষের যে রাজনৈতিক উদ্যম সেই লহে লহে নোহা হবল ধরলে আর তেতিয়া একবারে শেষত কি করা হল উনৈশ তেত্রিশ সনের মে মাহত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ স্থবির হয়ে পড়ে আর শেষত আনুষ্ঠানিকভাবে উনৈশ চৌত্রিশ সনের মে মাহত তাক প্রত্যাহার করা হয় গতি আমি কি সুন্দরভাবে তার আন্দোলনটির কারণ পালো কার্যসূচী পালো কেন আগবাই নিয়া হয়েছিল আন্দোলনটি কেন মাস ভাগতেই তাক প্রত্যাহার করা হয়েছিল উনৈশ একত্রিশ সনত গান্ধী আর ইন চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় ঘূরণিয়া মেজমেললে গল কিন্তু মেজমেল কি হল সফল নহল আকো ঘুরি আহি আন্দোলন আরম্ভ হয় কিন্তু আরম্ভ হওয়ার লগে কি হয় গ্রেপ্তার বরণ করবল নেতাসলে তার ফলত আন্দোলন বন্ধ হয়ে পড়ে গতি এয়া হয়েছে আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে সুন্দরভাবে ইয়াত একটা বর্ণনা দিয়া আছে 
কিন্তু আমি দেখিল যে আইনমান্য আন্দোলন কি হল সফল হল নে বিফল হল যদি প্রশ্নটো হেবি তাই আমি কব লাগিব বিফল হল কিন্তু আমি ইয়া সম্পূর্ণ বিফলতা বুলিও কব নোৱাৰো কাৰণ এই আইনমান্য আন্দোলন কিন্তু রাইজ আমাৰ যে ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ ইতিহাস তাত কিন্তু এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাই থৈ যোৱা দেখা যায় বিশেষ কৈ এই আইনমান্য আন্দোলনে ভাৰতীয় জনমানহত ৰাজনৈতিক সচেতনতা জগাই তুলিবলৈ কি হৈছিল সক্ষম হৈছিল আৰু আমি যদি চাও জনসাধাৰণৰ যে অংশ গ্ৰহণ হে আছিল উল্লেখনীয় লেখত লবলগিয়া অসহযোগ আন্দোলনত আমি পাও মহিলাৰ ভূমিকা কিন্তু তাতকৈ বেছি মহিলাৰ সবল অংশ গ্ৰহণ পাও আমি আইনমান্য আন্দোলন আৰু তাৰোপৰি ব্ৰিটিছৰ যে আমাৰ নিষ্ঠুৰ আচৰণ সেই নিষ্ঠুৰ আচৰণ এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত উদঙাই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল মুঠতে বিফল হৈছিল যদিও একেবাৰে আমি ইয়াক বিফল বুলি নকৈ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যুগাত্মক দিশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এয়া হৈছে আমাৰ আইনমান্য আন্দোলনৰ বিষয়ে এতিয়া আমাৰ পাঠত সেই সমসাময়িক কিছু ঘটনা প্ৰবাহ তথা তাৰ পৰৱৰ্তী কিছু ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আছে সৰু সৰু ঘটনা প্ৰবাহ কিন্তু খুব দৰকাৰী আমাৰ যি ৰাজনীতি ইতিহাস সেই ইতিহাসৰ কাৰণে বা আমি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে সেই ঘটনাসমূহ সম্পৰ্কে জনাটো খুবেই দৰকাৰ আমি এতিয়া তাৰ পিছৰ ঘটনা প্ৰবাহলৈ আগবাঢ়ো যে প্ৰথমটো দিয়া আছে সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা চন ঊনৈছশ বত্ৰিছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া মই কলো ঊনৈছশ বত্ৰিছ তেতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ এনেকুৱা ভাব মানে কেনেকুৱা ভাব আহিছে যদি চনটোলৈ অকমান ভালদৰে গুৰুত্ব দিওঁ দেখিবা যে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত আইনমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঊনৈছশ চনত আইনমান্য আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ এই যে সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰাৰ বাটোৱাৰা সেয়া কি হৈছিল আইনমান্য আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতেই সংঘটিত হোৱা এটা ঘটনা প্ৰভাৱ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তো এতিয়া আমি চাওঁ সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা প্ৰকৃততে কি আছিল আমি জানো যে ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেললৈ গৈছিল তাত যে আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনাই কি কৰিব পৰা নাছিল গান্ধীজীৰ মন জয় কৰিব পৰা নাছিল তো গান্ধীজীয়ে বিফল মনেৰে ঘূৰি আহিছিল আৰু এই দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ ঠিক পিছতেই সেই সময়ত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামছে মেকডনাল্ডে কি কৰিছিলে ঊনৈছশ চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা যাক ইংৰাজীত কমিউনেল এৱাৰ্ড বুলি কোৱা সেয়া ঘোষণা কৰে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰায়নো কি বুজাইছে যে আগতেও মই অকমান আগতে কৈ উঠিছোঁ যে সি খ্ৰীষ্টান মুছলমানৰ দৰে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক কি কৰা হৈছিল আগতে অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ চনৰ আগতেই তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক নিৰ্বাচন মণ্ডলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ সম্প্ৰদায়ৰ ভিত্তিত আসন সংৰক্ষণ কিন্তু ঊনৈছশ চনত কি কৰিলে ৰামছে মেকডনাল ডাঙৰীয়াই যে সি খ্ৰীষ্টান আৰু মুছলমানসকলৰ লগতে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীকো সংখ্যালঘু হিচাপে চিহ্নিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণেও পৃথক নিৰ্বাচন মণ্ডল প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কি কৰে চেষ্টা কৰে বা ঘোষণা কৰে ইয়াত যিটো আমাৰ শব্দ অন্যান্য পিছপৰা এই অন্যান্য পিছপৰা শব্দতে দলিত শ্ৰেণীক বুজাইছে এইটো মনত ৰাখিবা বা ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বুলি যাক কোৱা হয় তেখেতসকলক বুজাইছে আৰু কি কৰা হ'ল যে তেখেতসকল আগতে কি আছিলে উচ্চ বৰ্ণ হিন্দুসকলৰ লগতে তেখেতসকল হাঙুৰ খাই আছিল আৰু সাম্প্ৰদায়িক বাতৰাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক তাৰপৰা আঁতৰাই আনি পিছক পৃথক নিৰ্বাচন মণ্ডল প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এই সাম্প্ৰদায়িক বাতৰাৰ জৰিয়তে লগে লগে সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধী আছিলে জেলত কাৰণ সেই সময়ত আইনমান্য আন্দোলন চলি আছিল আছিল নে নাই বাৰু ঊনৈছশ চনত আছিলে মহাত্মা গান্ধী জেলত আছিল আৰু তেখেত পোনে জেলত আছিল আৰু জেলতেই তেখেতে কি কৰে অনুসৰণ আৰম্ভ কৰে যে নহয় ইংৰাজৰ যি বিভেদৰ নীতি সেয়া আগতে আছিল আমি পাওঁ বংশ বিভাজনৰ সময়ত যে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰা কিন্তু এতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখিলে নহয় যে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে নতুন আঁচনি লৈছে যে হিন্দুসকলৰ পৰা হিন্দুসকলক আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছে যি সাম্প্ৰদায়িক বাতৰাৰ জৰিয়তে প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠিছিল সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধী ডাঙৰ কি কৰে আমৰণ অনশন কৰে কিন্তু এই আমৰণ অনশন পোনে চুক্তিৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় স্থগিত ৰখা হয় আৰু এই পুনৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা এটা সফলতা লাভ কৰে গান্ধী যে যে যি দলিতসকলৰ কাৰণে বা ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ কাৰণে যি পৃথক নিৰ্বাচন মণ্ডলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সাম্প্ৰদায়িক বাতৰাৰ জৰিয়তে সেইটো বাতিল কৰে অৰ্থাৎ এই যে আমাৰ পিছপৰা শ্ৰেণী তেখেতসকল বা দলিতসকলক হিন্দুৰ লগতে যুটীয়া নিৰ্বাচন মণ্ডলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত গান্ধীজী কি হয় সফল হয় কিন্তু তেখেতসকলৰ কাৰণে কিছু আসন অধিক
जी उन्नीसश बत्रीस सन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मेकडनल्डे घोषणा कर पुणे चुक्त पीछते गांधीजी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन सम्पूर्ण भाव जुक्त हो पड़े छात्र छात्री जी इतिहास घटना प्रवाह आलोचना करूँ तुम लोग जानवा घटनार आन घटना खूब सुंदर भाव जड़ित इतना जो तुम लोग चुना आईन अमान्य आंदोलन उन्नीस तेत्रिश सन स्तिमित पड़े क्या स्तिमित पड़े जो गांधी तथा प्रमुखे आन आन कॉग्रेस नेता जेल बंदी हबलिया है और जेल मोर मुक्ति दियार पिछत महात्मा गांधी जीगी व्यक्ति आंदोलन की दिल आंदोलन बट कटिया गखेते कि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन सम्पूर्ण भाव जुक्त हो पड़े और सीकार आंदोलन ला ला कि राजनैतिक आंदोलन जनसाधारण जिस जनसाधारण आंदोलन जड़ित उद्यम ला ला कमी और सीकार आंदोलन तो प्रत्याहर है उन्नीसश सन में यह हल साम्प्रदायिक बतरा ऊनश बत्रीस एम आम जाग्रेस मंत्री सभार गठन ऊनश सतर ऊनचल्लिश ऊनश पय सन भारत सरकार आईन छात्र छात्री अनुषान जरिए पाठ आग भारत गणतंत्र आलोचना कर भारत सरकार आईने भारत जुक्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रवर्तन कर पय्रिश सर जी भारत सरकार आईन आई आईन जी प्रस्ताव आई प्रस्ताव अनुसार कि ऊनश सत्रिश सन भारत प्रादेशिक स्वयत् शासन व्यवस्था कर निर्वाचन जुगे निर्वाचन अनुषित ऊनश सन में विभिन्न प्रदेश भारत आम जनेक बर्तमान राज्य समूह निर्वाचन है तैयार प्रदेश प्रविन्स प्रदेश कि ऊनश सन एगार खन प्रदेश निर्वाचन है और एगार खन भर आठ खनते कॉग्रेसे कि सरकार गठन कर उल्लेख्य घटना और कॉग्रेस नेतृबृंदर हाथ कि प्रदेश क्षमता हस्तान्तर कर देखिल कॉग्रेस कि कॉग्रेस दल आगर सन्म्मान आतको जन सन्म्मान बृद्धि पड़े एयर कॉग्रेस मंत्री सभार गठन इतिम्य पिछर घटना प्रवाह कॉग्रेस सरकार पदत्याग ऊनश आगत पाल सन ऊन सत्रिश ऊनचल्लिश जैसे कॉग्रेस मंत्री सभा गठन हो कॉग्रेस जी जी प्रदेश कॉग्रेस सरकार गठन कर सरकार समय प्रत्येक मन ले ना जानू सरकार गठन कर मात्र दुबस हल आको पदत्याग कर क्यों कर कारण तो जानम ऊनचल्लिश सन तो मैं विश्व राजनीति उल्लेख्य सन कारण ऊनचल्लिश सन द्वित महाजुद्ध आरम्भ और जो द्वित महाजुद्ध आरम्भ ब्रिटिश प्रशासने भारत कैजनैतिक नेतार आलोचना नको सामाजिक संगठन नेतृबृंदर आलोचना नक घोषणा कर भारत विश्वुद्ध अंश ग्रहण करेस नेतृबृंद तथा विभिन्न राजनैतिक दल नेतृबृंद जांगू खा उठिल भारतक स्वाधीनता प्रदान आश्वास निदे प्रस्ताव ग्रहण नक भारत केश्वुद्ध कि नक अंश ग्रहण नक व्यवस्था हाथ लग लगे कले तो नब और सीकारने जीव प्रदेश कॉग्रेस सरकार आनस सन गठित हवा सरकार आटाबूर सरकार कि द्वित विश्वुद्ध जो अंश ग्रहण करोषणा कर ब्रिटिश प्रशासने भारत कि पदत्याग कर कॉग्रेस सरकार पदत्याग ऊनश ऊनचल्लिश गूब सुंदर भाव कि घटनार आन तो घटना जड़ित तलर घटना तो आम पा पाकिस्तान दबी ऊनश चल्लिश इन धुनिया के तार जड़ित देखिले ब्रिटिश कॉग्रेस मंत्री सभा कि विभिन्न प्रदेश आठ खन प्रदेश कि पदत्याग कर मुस्लिम लीगे कि मुक्ति दिवस पालन करनश सन बस डिसेम्बर अर्थात भले पाले कॉग्रेस मंत्री सभा कि पदत्याग कर आम जीद भारत जतियों कॉग्रेस अधिवेशन कथा पाँ ठीक तेने मुस्लिम लीगर कि बसरे अधिवेशन बहे और सही समय अर्थात ऊनश चल्लिश सन मार्च माह मुस्लिम लीगर अधिवेशन बहिसे लाहौर तक सभपत मोहम्मद आली जिन्नई और सही अधिवेशन आली जिन्नई नतून तत्वर विषय उत्थपन कर डि जाति तत्व जो टू नेशन थियरी क्या है टू नेशन थियरी मानने मानने जाति भित राष्ट्र गठन जाति भित राष्ट्र गठन 
আর সেই অধিবেশনতেই জিন্না ডাঙরিয়ায় কি করলে যে মুসলমান সকলের কারণে ইসলাম ধর্মীয় লোকসলের কারণে এখন পৃথক গৃহভূমির দাবি করলে যা পাকিস্তান নামেরে তখন অভিহিত করে গতি এয়া আমি পালো পাকিস্তানের দাবি কেতিয়া উত্থাপন হল কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনে কিন্তু এই পাকিস্তানের দাবি কেতিয়াও বেয়া পোয়া নাছিল ভালেই পাইছিল কারণ ব্রিটিশের উদ্দেশ্যই আসিল প্রশাসনের যে ডিভাইড এন্ড রুল যে বিভাগ করা আর শাসন করা মানে ভারতীয় জনসাধারণের মাজত বিভাজনের সৃষ্টি করা আর নিজের শাসন সুদৃঢ় করা গতি এয়া পালো আমি পাকিস্তানের দাবি এটা আমি আন এটা ঘটনাপ্রবাহলে যাব ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ অক্টোবর উনৈশ চল্লিশ এটা উনৈশ চল্লিশ বলে কোয়ার লগে আমি আকো উনৈশ উনচল্লিশ চনলে আহিম উনৈশ উনচল্লিশ চনত কি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল আর আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার লগে আমার যে রাজনৈতিক নেতা সকল আসিল বা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আসিল তখন ডর খাই উঠিছিল কিয় উঠিছিল কারণ ভারতের কোনো রাজনৈতিক নেতার আলোচনা নক কি করলে ব্রিটিশ প্রশাসনে ঘোষণা করলে যে ভারতে কি করব বিশ্বযুদ্ধ অংশগ্রহণ করব তোলে আমি পালো যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় কি করলে পদত্যাগ করলে অর্থাৎ চারিওফালের পর কি হল ব্রিটিশ প্রশাসনে কিছু বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল অর্থাৎ ভারতের জনগণের কি করা নাছিল সমর্থন লাভ করা নাছিল নাছিল সেই সময় ব্রিটিশ প্রশাসনে ভাবিলে যে নহয় যে যদি আমি বিশ্বযুদ্ধ ভারতের জনসাধারণের কি লাভ করব নো সমর্থন লাভ করব নো তাহলে আমার কারণে কি হব আমার কারণে দিগদারি হব কারণ যদি সেই সময়ের যুক্ত রাজনৈতিক মানে বিশ্ব রাজনীতির বিষয়ে আমি চাও বিশ্বযুদ্ধ দুটা পক্ষ আসিল এটা আসিল মিত্র পক্ষ এলাইড পাওয়ার আর এক্সিস পাওয়ার বলে কোয়া হয় এফালে আসিল গতি সাধারণ ভাষাত মানে তোমার কিন্তু এফালে আসিল ইংল্যান্ড আমেরিকা রাশিয়া আর আনফালে আসিল জার্মানি জাপান ইটালি কিন্তু এই যেটা বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ উনৈশ উনচল্লিশ চনত উনৈশ চল্লিশ পালে এই প্রথম অবস্থা এনেকা লাগিছিল যে ইংল্যান্ড আমেরিকা হারিব জার্মানি জাপান ইটালি যে আক্রমণ এনেকা লাগিছিল যেন যেন জয় হব গতি ইংরাজও কিছু চিন্তাত পড়িল অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রশাসনও কিন্তু চিন্তাত পড়িল আর ভাবিলে যে এই সময় আমি ভারতের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করবই লাগিব সহায় সহযোগ লাভ করবই লাগিব আর সেই কারণে উনৈশ চল্লিশ চনত উনৈশ উনচল্লিশ চনত দেখিল আমি যে সকল কংগ্রেসের মন্ত্রী পদত্যাগ করলে আর সেই কারণেই যে ভারতের জনসাধারণক সন্তুষ্ট করার কারণে কি করে সেই সময়ের ভাইস রয়ে আগস্ট প্রস্তাব ঘোষণা করে আগস্ট প্রস্তাব ঘোষণা করে তখে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে আনকি প্রস্তাবত উল্লেখ করা আসিল যে ভারতের কারণে সংবিধান প্রদান রচনা করা হব ভারতক ডমিনিয়ন ব্যবস্থা দিয়া হব কিন্তু তখেতর যে প্রস্তাব আগস্ট মাহত লওয়ার কারণে উনৈশ চল্লিশ চনের আগস্ট মাহত লওয়ার কারণে তা আগস্ট প্রস্তাব বলে কোয়া হয় কিন্তু সেই প্রস্তাব ভারতের নেতৃবৃন্দ তথা কংগ্রেস তথা মুসলিম উভয়ে কংগ্রেস তথা মুসলিম লীগ উভয়ে কি করে প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণটে আসিল যে তাত ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের কোনো ইঙ্গিত নাছিল বা তার ভারতের স্বাধীনতা প্রদানক লো কোনো কথাই উল্লেখ নাছিল আর প্রত্যাখ্যান করার লগে কি করে বিভিন্নজনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে এই ক্ষেত্রে আমি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব কথা কব পো যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব উনৈশ চল্লিশ চনের অক্টোবর মাহত কংগ্রেস দলে কি করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ কার্যসূচী গ্রহণ করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বলে কোতে এটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা যে ইয়াত স্বাধীনতার প্রশ্নের লগতে বাক স্বাধীনতার ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়া হয়েছিল অর্থাৎ প্রতিজন ব্যক্তিয়ে নিজের যে অধিকার বাক স্বাধীনতা সেই বা কি বিচারে সে প্রশ্ন রূপ কি করেছিল ইংরাজ প্রশাসনের আগত কি করেছিল উদঙাই দেখাইছিল কেছিল মতামত প্রকাশ করেছিল বিশেষ কি মতামত প্রকাশ করেছিল যে আমি বিশ্বযুদ্ধ কি নক যোগদান নক কারণ ভারতক স্বাধীনতা হস্তা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের কারণে কোনো কি দিয়া হওয়া নাই আশ্বাস দিয়া হওয়া নাই আর এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ দিল্লিল বলক সত্যাগ্রহ বলে কোয়া হয় কারণ গাঁয়ে ভূঁয়ে যান সত্যাগ্রহী আসিল কেবল সকালে কোনফালে ধবান হয়েছিল দিল্লির ফালে সেই কারণে দিল্লি চলো সত্যাগ্রহ বলেও কোয়া হয় আর এই আন্দোলন প্রথমে গ্রেপ্তার বরণ করা সত্যাগ্রহী জন আসিল এজন গান্ধীবাদী নেতা তখে হল আচার্য বিনুয়ভাবে গতি আমি সুন্দরভাবে কেটামান ঘটনা পালো এটা হল সাম্প্রদায়িক বাতরা উনৈশ বত্রিশ দ্বিতীয়তে পালো কংগ্রেস মন্ত্রীসভার গঠন উনৈশ সাতত্রিশের পর উনৈশ উনচল্লিশ আর তারপিছতে আক উনৈশ উনচল্লিশ চনত কংগ্রেস সরকার কি করে পদত্যাগ করে যুর প্রদেশ কংগ্রেসের সরকার আসিল পদত্যাগ করে তারপিছতেই পালো যে পাকিস্তানের দাবি উনৈশ চল্লিশ 
আর এইফালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভারতের পৰা সমর্থন লাভ কৰাৰ আশাত কি কৰে সেই সময়ৰ ভাইসরয়ে আগষ্ট প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰে কিন্তু যদিও আগষ্ট প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰে এই প্ৰস্তাৱে কিন্তু ভাৰতীয় মন জয় কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ তাত ক্ষমতা হস্তান্তৰৰ কোনো কথাই উল্লেখ নাছিল আৰু যাৰ ফলত সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত হত্যাগ্ৰহ গতিকে এইখিনি আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় আমি পৰৱৰ্তী পাঠত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যদি তৃতীয় বৃহৎ আন্দোলন ভারত ত্যাগ আন্দোলন সেই বিষয়ে আলোচনা করি থাকিব ভারতীয় জাতীয় সেনা যাক আমি খুব সর্বসাধারণ আমি কি নামে জানো আজাদ হিন ফৌজ সেই বিষয়ে আলোচনা করি আর থাকিব যে ভারতের স্বাধীনতা আমি কেনদরে গ্রহণ করে ভারতক স্বাধীনতা প্রদান করা হয় গতি বাইদে এইখানে আজি আমার আলোচ্য বিষয় আইন অমান্য আন্দোলন তথা সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ ধন্যবাদ সিম্পল কলিতা আপনি খুব সুন্দরক পাঠটি বুঝাই দিছে আর ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালেও মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পাঠট কিছু অংশ সম্পূর্ণ হওয়া নাই আক অহাবার পাঠত বাইদে পুনের বুঝাব এই পাঠর বিভিন্ন প্রশ্ন তোমালোকৰ মনত উদয় হয়েছে আর যাতে হয় এই অংশ আজি যে অংশ পড়াই গল বাইদে তার বিষয়ে যে তোমালে প্রশ্নবিল করা ইতিমধ্যে একটা ফোন আছে আমি ফোন তো লই ল কোনে ফোন করেছে আমি কথা পাতি লোক হেলো হেলো তোমার নাম তো কোয়াশন দীপজ্যোতি দুয়ারায় কিনে ধেমাজির পড়া তোর প্রশ্ন তো করা বাইদেউ প্রশ্ন মোট দুটা আসলে মহাত্মা গান্ধী কিয়া দান্ডি যাত্রা করেছিল আর হরিণ কিংবা মরিম এই উক্তি তো কার আসিল ও ঠিক আছে বারো মহাত্মা গান্ধী দান্ডি যাত্রা করার আমি গম পালো যে লোন হত্যাগ্রহ লোন হত্যাগ্রহর কারণে অর্থাৎ আমি গম পালো যে বিভিন্ন কারণ আইন অমান্য আন্দোলন করবলিয়া হয়েছিল আর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম কার্যসূচী হিসাবে মহাত্মা গান্ধী লোসিলে যে লোন আইন ভঙ্গ এটা লোন আইন ভঙ্গ করবরণে কি করব সাগরের পারত যাব লাগিব সাগরের পারত গই গিয়ে মহাত্মা গান্ধী কি করেছিল নিজ হাতে লোন তৈরি করে লোন আইন ভঙ্গ করেছিল আর এই যে যাত্রা আছিল মহাত্মা গান্ধীর লোন হত্যাগ্রহর কারণে যে যাত্রা আরম্ভ তাক দান্ডি যাত্রা বলে কোয়া হয় অর্থাৎ আহমদাবাদের সবরমতী আশ্রমের পৰা সাগরের পৰা দান্ডিল যাত্রা কৰিছিল। আৰু সেই কাৰণে এই যাত্রাটো নাম দান্ডি যাত্রা আৰু দান্ডিত উপস্থিত হৈ মহাত্মা গান্ধী নিজ হাতে লোন আইন ভঙ্গ কৰিছিল। আৰু লোন আইন ভঙ্গ লগে লগে সমগ্র ভারততে আইন অমান্য আন্দোলন কি হয় সর্বত্রে বিয়পি পৰে বা আরম্ভণি হওয়া বলে আমি কব পাৰো। এটা প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আহিছে এই প্রশ্ন পঠিয়াইছে রক্তিম গোস্বামী ডিব্রুগড়ের পৰা। পাঠত যে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সেই প্রশ্নট উত্তর বিচার আর এটা খিলাফত আন্দোলনের বিষয়ে আর অকমান বুঝাই দিবলে পাঠর যে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এই তো ভারত ত্যাগ আন্দোলনের উপর আমি ভারত ত্যাগ আন্দোলন অহা পাঠত অহা সপ্তাহর যে পাঠ আগবা বড়া হব তাত হে আলোচনা করা হব গতি তুমি তুমি শুনে থাকিবা তুমি তোমার নিশ্চয় তোমার উত্তর তো পাবা আর এটা হচ্ছে খিলাফত আন্দোলন খিলাফত আন্দোলনের বিষয়ে যা সপ্তাহ আলোচনা করা হয়েছে তথাপিও মানে কোথাও যে খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিছিল ভারত মহম্মদ চৌকত আলী মহম্মদ তুমি আগের পাঠট সাকে নিশ্চয় শুনেছা মৌলানা চৌকত আলী আর মহম্মদ আলীর নেতৃত্ব কি করা হয়েছিল ভারত খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল আর এই খিলাফত আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করে কয় হয়েছিল যে মুসলিম মুসলমান সকলে তুরস্কর সম্রাটক কি বলেছিল খালিফা বা আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে গণ্য করেছিল আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কি হয়েছিল তুর্কি সকল পরাজয়ের ফলস্বরূপে খালিফার গুরুত্ব একেবারে কমি গেছিল আর তার ফলত কি হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান জনসাধারণ মুসলমান জনগণ কি হয়ে উঠেছিল উত্তেজিত হয়ে উঠিছিল আর উত্তেজিত হয়ে ভারতের মুসলমান সকলেও কি হয় উত্তেজিত হয়ে এয়া খিলাফত আন্দোলনের জন্ম দিছিল আর উদ্দেশ্য কি আছিল খিলা উদ্দেশ্য আছিল যে ইসলামৰ যে আধ্যাত্মিক গুরু খালিফা তখেতর যে সন্মান বা মর্যাদা সেই পূর্বর মর্যাদা পুনৰ ঘুরাই অনা আমাৰ আৰু এটা ফোন আছে আমি ফোনটো লৈ লৈছো হ্যালো 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 তোমাৰ নামটো কোৱাছোন অ বাইদেউ মোৰ নাম সুনামি ধন্দিয়া মই সাইড হুনাই পৰা কৈছিলো প্ৰশ্নটো কৰিবা উত্তর দেখলে আমি লিখব লাগিব যে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কারণে উনৈশ একত্রিশ সনের পাঁচ মার্চ তারিখে 
সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লর্ড আরউইন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল যাক আমি গান্ধী আরউইন চুক্তি নামে জানো বা গান্ধী আরউইন চুক্তি বুলি কোৱা হয় এতে সেই চুক্তিৰ কিছমান শর্ত আছিল শর্তবিলা কেনে কোৱা যে কিছু ব্রিটিশ প্রশাসনে মানি লৈছিল আৰু কিছু মহাত্মা গান্ধীয়ে বা কংগ্রেসৰ নেতৃবৃন্দই মানি লবলগিয়া হৈছিল এতে সেই শর্ত অনুসৰি ব্রিটিশ প্রশাসনে কথা দিছিল যে আমি কি কৰিম যে হিংসাত্মক ঘটনাৰ লগত জড়িত নোহোৱা ব্যক্তিক যদি বন্দি কৰা হৈছে তেনেহলে তেখেতক মুক্তি কৰি দিয়া হ'ব বা তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়া হ'ব তাৰোপৰি যিবিলা সত্যাগ্ৰহী ভূমি অধিগ্রহণ কৰা হৈছে সেই সমূহ ঘূৰাই দিয়া হ'ব বা সাগৰৰ পাৰৰ গাঁওবাসীক প্ৰয়োজনীয় নিমখখিনি তৈয়াৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ মানে চুক্তিৰ আগত এই ব্যৱস্থাসমূহ নাছিল আৰু চুক্তি অনুযায়ী ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰে অকল ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে নহয় যিহেতু চুক্তি সম্পন্ন হোৱা দুটা পক্ষৰ মাজত লর্ড আৰু ইনৰ মহাত্মা গান্ধী চুক্তি অনুসৰি মহাত্মা গান্ধীয়েও কি দিয়ে কথা দিয়ে যে বা চৰ্তানুসৰি কি কৰে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে আমাৰ হোৱাটছএপ যোগে এটা প্ৰশ্ন আহিছে ৰফিক চৌধুৰীয়ে ৰামদিয়াৰ পৰা সুধিছে ঊনৈছশ চনত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা আইন অমান্য আন্দোলন কিয় পিছত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল পিছত কিয় প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াত কোৱাই হৈছে যে যেতিয়া দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী ঘূৰি আহে আহি সিদ্ধান্ত লয় যে নহয় দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলে কি কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ আশা বা ভাৰতৰ জন জনসাধাৰণৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে তো মহাত্মা গান্ধী পুনৰ আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰে কিন্তু ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনো সেই সময়ত কি হৈ আছিল একেবাৰে মানে তেওঁলোক ৰেডি হৈ আছিল যে যদি আন্দোলন আৰম্ভ হয় আমি কি কৰিম তাক মখিমূৰ কৰাৰ কাৰণে যিকোনো ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম আৰু লগে লগে কি কৰে আন্দোলন ভালদৰে আৰম্ভ হ'বলৈ নো পাওঁতেই কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা আছিল তেখেতসকলক কি কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আন্দোলন মখিমূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে যে শিশু তিৰোতাকো কি কৰা হোৱা নাছিল শিশু বা তিৰোতাসকল অত্যাচাৰৰ পৰা হাত হাৰিব পৰা নাছিল বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হৈছিল জাতীয়তাবাদী সাহিত্যৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল যেতিয়া নেতৃবৃন্দ জেলৰ ভিতৰত আছে সাধাৰণ প্ৰজাৰ লাহে লাহে কি হৈছিলে ৰাজনৈতিক উত্তম আৰু আন্দোলন অলপ দীঘলীয়া হৈছিল আমি জানো ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু চলিছিল কেতিয়ালৈকে ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনলে সেইকাৰণে ৰাজনৈতিক উদ্যমো কমি আহিছিল কিন্তু এটা ঘটনা আন এটা ঘটনাৰ লগত খুব সুন্দৰভাৱে জড়িত তুমি অকমান সাম্প্ৰদায়িক বাতৰালৈকে যোৱাচোন ঊনৈছশ চনৰ তাত কি আছে চাবা তাত ঊনৈছশ চনত যেতিয়া পুনে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় তাত পিছতেই কি কৰে গান্ধীজীয়ে অস্পৃশ্যতা বিৰোধী আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আৰু সেই কাৰণেও কি কৰে কেই সপ্তাহমান পিছতে তাৰ অৰ্থাৎ পুনে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত আকৌ গান্ধীজীয়ে কিহৰ লগত জড়িত হৈ পৰে অস্পৃশ্যতা বিৰোধী আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে বেলেগ দিশ লোৱাৰ কাৰণে এইফালে আইন অমান্য আন্দোলনৰ গতি লাহে লাহে কি হ'বলৈ ধৰে স্তিমিত হ'বলৈ ধৰে আৰু সেয়েহে আইন অমান্য আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাৱে কি কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ঊনৈছশ চনৰ মে মাহত আমাৰ ফোন এটা আছে আমি ফোনটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হয় তোমাৰ নামটো কোৱাছ নমস্কাৰ মোৰ নামটো সাগৰিকা চৌৰিয়া তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰিবা আৰু তুমি অকণমান ৰেডিঅ' ছেটৰ পৰা আঁতৰি আহা তোমাৰ নহলে মাতটো কোনাত আমাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে হয় মই ডমিনিয়ান ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে সুধিব খুজিছিলোঁ বৰ বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন দেই ডমিনিয়ান ব্যৱস্থা ডমিনিয়ান ব্যৱস্থা আৰু সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমি পাঠটোত পাইছোঁ নহয় যে ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ কলিকতাত যি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন বহিছিল তাত ভাৰতৰ কাৰণে ডমিনিয়ন ব্যৱস্থাৰ দাবী কৰা হৈছিল আৰু আমি কি কৈছোঁ যে সেই ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা প্ৰদানৰ কাৰণে কি কৰা হোৱা নাছিল কোনো গুৰুত্বই দিয়া হোৱা নাছিল আনকি চাইমন কমিশনৰ যি প্ৰস্তাৱ আছিল তাতো কি কৰা হোৱা নাছিল ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা প্ৰদানৰ ওপৰত কোনো প্ৰস্তাৱ বা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হোৱা নাছিল কিন্তু তাৰ পিছতেই ভাৰতে কি গ্ৰহণ কৰে ঊনৈছশ চনৰ লাহোৰ অধিৱেশনত কি কৰে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা কংগ্ৰেছৰ মূল লক্ষ্য হৈছে বিভাজিত কৰে তো আমাৰ শব্দ দুটা এটা হৈছে ডমিনিয়ন ব্যৱস্থাটো হৈছে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা এই দুইটা শব্দৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল সাৰ্বভৌমত্ব তোমালোকক যে মই গণতন্ত্ৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ অধ্যায়টো
অর্থাৎ সেই সময় ভারতে ডমিনিয়ন ব্যবস্থা দাবি করেছিল অর্থাৎ যে ক্ষমতা হস্তান্তর করব ভারতীয় লোকের হাতত ভারতীয় নেতার হাতত কিন্তু ভারতে ইংল্যান্ডর রানীর প্রতি আনুগত্য কি করে থাকি প্রকাশ করে থাকিব লাগিব বা প্রকাশ করিব। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় কি বুঝায় যে দেশত কোনো বিদেশী রাষ্ট্র তলত নহয় আর সেই কারণে ভারত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যেটা ডমিনিয়ন ব্যবস্থা দাবি করার সময় গুরুত্ব নিদিলে তেতিয়া তখন উনৈশ উনত্রিশ চনত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হিসেবে লোল বাধ্য হয়ে পড়েছিল নিশ্চয় বুঝি পাইছা তুমি পার্থক্য তো ডমিনিয়ন ব্যবস্থা কি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কি এবার আমি আর একটা প্রশ্ন লোস হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আমার প্রশ্নটা আছে পার্থ প্রতিম ঠাকুরিয়ায় এই প্রশ্নটা সুদিছে ঘূরণিয়া মেজমেলত অংশগ্রহণ করা প্রথম গাড়ি কোন আছিল ইয়াত যেহেতু বিষয়বস্তু আমার ইয়াতে প্রথম গড়ি হিসাব নহা আমার ইয়াতে দরকারি প্রশ্ন হয়েছে যে কংগ্রেসের পর কোনে অংশগ্রহণ করা করেছিল যদি তোমালক পরীক্ষাত আহে তাহলে সেই বিষয়টা নাহে আর যদিও আহে তাহলে তুমি সেই বিষয়টা পাবা আমার পিছত এটি পাঠ আছে দেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অংশগ্রহণ সেই পাঠ আলোচনা করতে আমি সেই সম্পর্কে হিরকজ্যোতি সন্দিকয়ে লক্ষিমপুরের সুদিছে এটি প্রশ্ন প্রশ্ন তো হয়েছে আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি আছে আমি এই প্রশ্ন তো উত্তর দিম কিন্তু তার আগে আমি ফোন এটা আছে ফোন তো আমি লো হ্যালো 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 তোমার নাম তো কোয়াশ নমস্কার মোর নাম শ্রীমতী করিশ্মা নর তোমার প্রশ্ন তো করবা গান্ধীজিয়ে সবরমতী আশ্রমের পর ধানদি সাগর পারল লুন আইন ভঙ্গ করবলে গেছিল সবরমতী আশ্রম আর দানদির মাজত দূরত্ব কি তিনশো পঁচাশি কিলোমিটার আর কেতে এই মাইলতো আহে দুশো চল্লিশ মাইল বলে আমি কব পো তিনশো পঁচাশি কিলোমিটার ইয়াতে সুন্দরভাবে দিয়া আছে পেজ থার্টি আর এই আমি একটা প্রশ্ন যেটা হিরকজ্যোতি সন্দিকয় সুদিছিল আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি আছে বহিয়া আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি আছিল যদি আমার ওয়ান মার্কসর কারণে আহে ওয়ান মার্কসর কারণে আহে কোয়েশনটা আমি লিখব লাগি আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য আসিল পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ কিন্তু যদি আমি কয় যে আইন অমান্য আন্দোলনের লক্ষ্য সমূহ কি আছিল তাহলে তার কিন্তু বিভিন্ন লক্ষ্য আসিল প্রথম তো হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ দ্বিতীয়তে কব লাগি যে লোনের উপর যে কর নির্ধারণ করা হয়েছিল তাক প্রত্যাহার করা তার পিছত আসিল যে মাটির খাজানা হ্রাস করা গতি এই সময় আসিল আইন অমান্য আন্দোলনের লক্ষ্য কিন্তু মূল লক্ষ্যটো আসিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ আমার আর প্রশ্ন আছে হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আছে বহুত প্রশ্ন এই প্রশ্ন পঠিয়েছে মানস প্রতিম হাজরিকায় মঙ্গলদরপরা দিল্লি চলো আন্দোলন কিয় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বোলা হয়েছিল তোমার প্রশ্ন তো উলোটা হয়েছে অকমান আসল হতে ব্যক্তিগ্রহ সত্যাগ্রহ দিল্লি চলো বলেহে জানা গেছিল বুঝিছানে তুমি তুমি মানে প্রশ্নটা কে দিল্লি চলো কেউ ব্যক্তিগত আসল প্রশ্নটা এনেদরে আগছিল যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ কেউ দিল্লি চলো বলে কোয়া হয়েছিল যে দিল্লি চলো বলে করা কারণটা আসে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আর এই যে আমি আন্দোলন পাইছো তার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ হয়েছে ব্যক্তি এজনে নিজস্বভাবে কি করা সত্যাগ্রহ করা বা আন্দোলন করা আর তার কি হয়ে পড়ে জনসাধারণ নিজে নিজে সাঙুর খাই পড়ে এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় কি করেছিল যে গাঁয়ে ভূয়ে সকল জনসাধারণে কংগ্রেসর যি সরি মানে ব্রিটিশ প্রশাসনের যে সিদ্ধান্ত আছিল যে ভারতে কি করা বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অংশগ্রহণ করা বলে যে ঘোষণা করলে সেই ঘোষণা করার প্রতিবাদত কি করেছিল সমগ্র দেশ জাঙর খাই উঠিছিল আর মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিল আর মানে কে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের দুটা প্রশ্ন জড়িত হয়ে আছে এটা হয়েছে স্বাধীনতার প্রশ্ন আর এটা হয়েছে বাক স্বাধীনতা যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতামত প্রকাশ করিব। আর আটাই কি করেছিল যে গাঁয়ে ভূয়ে গাঁ বিভিন্ন গাঁরপর বিভিন্ন অঞ্চলের পর ব্যক্তি সকল ওলাই আছিল এই প্রতিবাদমুখী জনতার সমদল আহি কোন ফলে ভাবমান হয়েছিল দিল্লির ফালে আর প্রতিজ্ঞা করেছিল যেতালেক আমি গ্রেপ্তার বরণ নকর যদি রাস্তাত আমার গ্রেপ্তার করে জেলত থাকে বেলে আর গ্রেপ্তার বর নকলল আমি কলে যাম আমি দিল্লিলে যাম আর সেই কারণে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ দিল্লি চলো বলে কোয়া হয় বা দিল্লি বলক সত্যাগ্রহ বলে কোয়া হয় আর একটা প্রশ্ন নলবারীরপরা বিশাল বর্মনে সুদিছে 
আইন অমান্য আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিল আইন অমান্য আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিল ইয়াত আমি কেবাটাও বৈশিষ্ট্য পাম প্রথম তো হয়েছে যে আইন অমান্য আন্দোলন আন্দোলনে ভারতীয় জনমানসত রাজনৈতিক সচেতনতা জগাই তুলবল সক্ষম হয়েছিল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণে এই আন্দোলনত অংশগ্রহণ করেছিল স্বতঃস্ফূতভাবে শ্রমিক বনুয়া লড়া মহিলা সকল তৃতীয় ইয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল মহিলার অংশগ্রহণ আমি ইয়ার আগতেও এটা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের বৃহৎ আন্দোলন যদি সেই আসিল অসহযোগ অসহযোগ আন্দোলন সেই আন্দোলনত কেউ কি আছিল মহিলার অংশগ্রহণ আইন অমান্য আন্দোলনত অধিক পরিমাণে আছিল এই হয়েছে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য গতি একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আর চতুর্থ হয়েছে যে পুন প্রথমবারের কারণে কি করা হয়েছিল অহিংসা নীতির উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশর দ্বারা প্রণোদিত আইন কি করা হয়েছিল ভঙ্গ করবল চেষ্টা করা হয়েছিল এই একটা প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আছে সংযুক্তা শর্মায় সুধিছে শিবসাগরপ্র হোয়াট ইজ পুনা পেক্ট হোয়াট ইজ পুনা পেক্ট মহিলা পুনা পেক্ট কি আছিল এটা পুনা পেক্টর বিষয়ে আমি ইয়াত পাইছো যে উনৈশ বত্রিশ সনত কি হয়েছিল পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এটা আমি পুনা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগর ঘটনা প্রবাহলে যাও যে উনৈশ বত্রিশ সনত সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে মেকডোনাল্ডে কি করে সাম্প্রদায়িক বাতরার কথা ঘোষণা করে যত শিখ খ্রিস্টান মুসলমান সকল অন্যান্য পিছপরা যাক দলিত বলে কোয়া হয় বা ডিপ্রেস ক্লাস বলে কোয়া হয় তখন সকল কারণে কি করা হয়েছিল পৃথক নির্বাচন মন্ডলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই সময়ত পুনে জেলত থাকা মহাত্মা গান্ধী কি করে আমরণ অনশন আরম্ভ করে আর ইয়ার প্রতিবাদ করে যে অন্যান্য পিছপরা অর্থাৎ দলিত শ্রেণী কেউ কি করব না পৃথক নির্বাচন মন্ডল প্রদান করব না কারণ এয়া যদি করা হয় কি করা হব উচ্চ বর্ণ হিন্দু সকল সেই অনুন্নত সম্প্রদায় অর্থাৎ পিছপরা সম্প্রদায় অর্থাৎ দলিত সম্প্রদায়ের লোকসলক আঁতরাই নিয়া হব আর এই আমরণ আনশন আরম্ভ করার কারণে সেই সময়ের আমার সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল ডাঙরিয়াই কি করে মহাত্মা গান্ধীর এখন বুঝাবুঝির চুক্তি সম্পন্ন করে আর সেই খনকেই পুনে চুক্তি বলে জানা যায় যে চুক্তির জড়িয়ে ব্রিটিশ সকলে বাতরা নীতিক সংশোধন করবল সন্মত হয়েছিল অর্থাৎ পিছপরা বা দলিত শ্রেণীক পৃথক নির্বাচন মন্ডল প্রদান নক বর্ণ হিন্দু সকল কি করা হয়েছিল একটা যুটিয়া নির্বাচন মন্ডলত অন্তর্ভুক্ত করবল বাধ্য হয়েছিল এই একটা প্রশ্ন আছে দর্শনা প্রীতি বরার সুধিছে কেন পরিস্থিত লালা রাজপথ রায়ের মৃত্যু হয়েছিল আর তলত পুনের লিখিছে বহিত লিখিব লিখিবরাকই কই দিয়ে যেন তার মানে নিশ্চয় খুব বহিত লিখি লব যদি বহিত লিখিব খোঁজা লগত খুব সম্ভব তোমার কিতাব আছে তুমি কিতাপর টুয়েন্টি নাইন নম্বর পেজলে যা টুয়েন্টি নাইন নম্বর পেজর যে প্রথম পেরেগ্রাফ আছে সেই প্রথম পেরেগ্রাফর লাস্ট লাইন কেটে এবার চা মানে এবার কই দিছো সাইমন ঘুরি যা ধনীর কংগ্রেসের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে গতি আমি এই লাইনটির আগত লিখি লাগিব যে উনৈশ সাতাইশ সনত সাইমন কমিশন গঠন হয়েছিল আর উনৈশ আঠাইশ সনত স্যার জন সাইমনের নেতৃত্ব এটি সাতজনিয়া দলে ভারত পদার্পণ করেছিল কিন্তু এই সাতজন সদস্যর এজনও কি নাছিল ভারতীয় নাছিল আর সেই কারণে এই কমিশনের বিরুদ্ধে কি হয়েছিল বিভিন্ন সমদল বিভিন্ন সমদল উলিওয়া হয়েছিল তারপর আমি উপর কথা খেয়ে লিখিম যে সাইমন ঘুরি যা ধনীর কংগ্রেসে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে লাহোরত লালা লাজপত রায় নেতৃত্ব হওয়া এটা সাইমন বিরোধী সমদলের উপর পুলিশে নির্দয়ভাবে লাঠি চালনা করে যত লাজপত রায় বেয়াক আঘত হয় আর তার ফলতেই মৃত্যুবরণ করে তুমি নিশ্চয় সাকে লিখি লব পারিছা আমি কেনদরে এই প্রশ্নটি লিখি লাগিব ধরব পারিছা আমার ফোন এটা আছে আমি ফোনটা লো লো হ্যালো হ্যালো তোমার নাম তো কোন বাইদেউ নমস্কার নমস্কার তোমার নাম তো কোয়া ম রঙিয়া তুলসী বাড়ির পর প্রতিষ্ঠা কলিকা গেছো আর তোমার প্রশ্নটি করিবাছন মহাত্মা গান্ধীর দান্ডি যাত্রার বিষয়ে কমন কব নেকি ঠিক আছে আমি পুনর দান্ডি যাত্রালে গেছো আমি কইছো এই যে বিভিন্ন কারণত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবল মহাত্মা গান্ধী বাধ্য হয়েছিল 
तार भीतरत अमी पाई सिलो जे साइमन कमिशन गठन जो कुनो भारतीयों न सिल तारो पोरी लॉर्ड आर्विन और लोई हे हमारे जी बीटीस फाइस रोय लॉर्ड आर्विन न सिल देखे तो ले महात्मा गांधी एक हर ता डाबी हम बोली तो अखन सरम पत्र पैरान करे सिल जी डाबी हम उपरान करा काने कुनो गुरुत्तो प्रदान करा हुआ न सिल तारो पोरी कांग्रेस और जी डाबी ऐसील डोमिनियन व्यवस्था हे व्यवस्था प्रदान करा ऊपर कुनो गुरुत्तो दिया हुआ न सिल हे खात कांग्रेस ये बाबारों या जातियों कांग्रेस ये बात तो हुई कि लोग हुई से बेलाय हम कोनो साधिनों ता आरु तार पोरी पे खितोते ये खातों ना राजी पोरी पे खितोते महात्मा गांधी की करे आइनों में इन्ना आंदोलन आराम भोकरे देखे तो लोन होट्टा ग्रह हो जोड़ी होते लोन होट्टा ग्रह की बुली क्या है डांडी जट्टा बुली क्या है डांडी जट्टा बुली एक आने क्या है कारण ये लोन होट्टा ग्रह उद्देश्य ऐसे लोन आइन भंग करा और हाथ इंग्रज़ जब प्रणयन करा लोन आइन खान भंग करा अरे ये भंग करा कहना देखे देखी करे सिले आम उधर बटोर जी स्वर्णमति आश्रम है से हे आश्रम और पड़ा जाट्रा आराम भो करे सिल हागर और पड़ा डांडी लोई अरे ये जी दिखोलिया देखे तोर जाट्रा ये जाट्रा हमोय माने किमान दिन लगे सिल पोसिस दिन हमोय लगे सिल अरे पोसिस दिन और देखे रहती निखो पोसासी किलोमीटर ओटी क्रम कोरी हेखोट की कोरी सिले उन्हें इसको ट्रिस्टन और सौ अप्रैल तारीख है दांडी उपस्थित हुई सिल और था ये जात्रा आराम हो सिल उन्हें इसको ट्रिस्टन और बारो मार्च हो और वे जात्रा है हो सिल उन्हें इसको ट्रिस्टन ब्रिटिश और डरा प्राणों दी तो बाबा ब्रिटिश और डरा प्राणों यान करा आईन लून आईन भंगो करा आरो डांडी हागर और डिरोट उपस्थित हुए महात्मा गांधी नीच हत्या लून तो यार कोडी लून आईन भंगो कोडी सिल यह ऐसे महात्मा गांधी बिखर डांडी जट्रा अमार आरो टा फोन आसे मैं फोन तो लोई लसो हेलो हेलो � भारत आलू पाकिस्तान और मदद खिमाले का किन नाम रह जाना जाए? ओ एक तो हमारे पड़ोस बहुत ही जी आलू सना हो बाव तब अमी उल्लेख कोडी मेरो था पियो कोई सोचे रेडक्लिफ नाम रह जाना जाए किंतु असलते एक तो पड़ोस बहुत ही जी हमारे पाठ है से हे पाठ हो रहे आलू सब बिखाई अरे सच्चा सच्चा को तुम्हारे के अमार उन्नतान कुनी था कि बा कारण आजी बाय जो ये पाठोर प्रथम अंको है आजी आलोचना करें सर प्रथम अंको इतनी मुझे जो आप था रोहित से अमी माजोर किस्सू माजोर अंको को रोहित से आरु आरु ये तांको बाकी है से आप ठीक है तुम्हारे के कुनी था कि बा अमार फोन इतना से अमी फ सीरियल तो नहीं रो। आप तो प्रश्न तो करा। उन्हें इसको अच्छा लिस्ट ना किन्हीं जनों को ना बच्चों और दिखो ये कमान कौन ही थी? ओ तुम्ही एक एक पौधी सा प्रश्न तो जाए। अमार जी तो तुम्ही प्रश्न हो रही है। ये उनको तो इतिहास वालों सुना करा हुआ नहीं। तुम्ही जनों साधी भारत जी साधी नोटा है बिखाई थी पिछला पाठ होता है आलोचना करा होगा भारत साड़ी ना न्यूनतम का हाथ चल लेस तो मालूम क्या खुनी था कि बाहर मालूम उस साल तेरा बाइडर भी जाती है तो मालूम क्या खुनी था कि बाहर पिछला आलोचना था मैं तो प्रश्न तो मालूम क्या खुनार कुड़ी बाप आई कुड़ी बाप आई बाप नहीं जानू आह हे हम लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री राम से मेकडोनाल्ड ने की कोरी सिल हम प्रोडाइक बातवारा को था खुखना कोरी सिल ये हम प्रोडाइक बातवारा ना की जब उन्होंने इसको बोटी सनर अगोते की कोड़ा हुई सिले हे क्रिश्चियन मुसलमान होकलो खौंग खालो हुई सबे खुखना कोरी देखे होकलो कारण है पिथोक निर्वासन मंदलर व्यवस्था कोड़ा अरु आनी देखे तो कलर कारने पीठों निर्वासन मंदरा व्यवस्था करा है। इटा मैं जानी बोला कि वो यात्रा बिखे कोई उन्नत नो पीस पर स्ट्रेनी बुली कांटे ये रा दोली तो स्ट्रेनी पर डिप्रेस क्लास ऑफ बुजुआ हुई से। अरु महत्मा गांधी तार तीप्रो बिरुद्धी टा कोई सिले। कार महत्मा गांधी तार तार बिभेद � ब्रिटिश प्रकाश होना उद्देश्य है सिल हिंदू मुसलमान और मजार पीवे डर सिस्टी करा और इतिहास हम प्रोडक्ट बात वाला जो लोग इनको होइसे जन हिंदू होकर और मजार थे पीस पड़ा हिंदू होकर लोग बाउन्न नहीं ना पीस पड़ा हिंदू होकर लोग खतरा ही नहीं की कोई बहुत बिसरा होइसे पीठों निर्वासन मंदर और व्यवस्था कोई पुनर्ह की कोड़ी बिसरी से आरोपी 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে মেকডোনাল্ডে ঘোষণা করেছিল আর যার উদ্দেশ্য আছিল সম্প্রদায়ের ভিত্তিত আসন সংরক্ষণ করা বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিত পৃথক নির্বাচন মন্ডলের ব্যবস্থা করা এটা প্রশ্ন এই যদিও আমার পাঠ্যপুথির ভিতর প্রশ্ন নয় একটা প্রশ্ন সুধিছে রক্তিম গোস্বামী ডিব্রুগড়া যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টা কিদরে পড়লে ভাল নম্বর পাব বড় সুন্দর প্রশ্ন প্রশ্ন কারণ এই কারণে ভাল পাইছো বহুত লড়ালী দেখি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টা টান পায় মানে এটা সর উদাহরণের বুঝাই দিছো দেই কারণ আক ছাত্র ছাত্রী রয়ে থাকি প্রশ্নের কারণে আমি যেটা তিন ঘন্টার সিনেমা এখন চাও আমি যেটা বন্ধুবর্গে আমার সুধে সিনেমা এখন কেন লাগিল আমি সেই সিনেমা এখন বিতংভাবে পনেরো মিনিটতে কব পড়ে নো পড়ো আর সেই পনেরো মিনিটতে কিন্তু আমার বন্ধুজনে কি পায় সেই সিনেমা এখন সম্পূর্ণ বুঝি পায় তো ইতিহাস বিষয়বস্তুটো তে তুমি ঘটনা বলে কি করব লাগবে ঘটনার আজি জুকিয়াই লোক লাগবে আজিয়ে যে আমি বিষয়ে আলোচনা করছো দেখিছানে এটার পিছনে এটা ঘটনা কি আছে সংযুক্ত হয়ে আছে গতি তে যদি তুমি ভাবি লওয়া তুমি মনতে যদি একটা ঘটনার সৃষ্টি করা এখন তাত কি থাকে এখন মাইন্ড মেপ আঁকি লোক লাগে মাইন্ড মেপ মাইন্ড মেপটো এনে যে ধরা আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাইন্ড মেপটো কেন হব যে আন্দোলনের কারণ নাম্বার ওয়ান সাইমন কমিশন গঠন নাম্বার টু উনৈশ আঠাইশ সনত ডমিনিয়ন ব্যবস্থা দাবি উনৈশ উনত্রিশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য তার আক উনৈশ ত্রিশ সনত লর্ড আরউিনলে পঠা চরম যি পত্র আসে দাবি পত্র আসে এইকেটা আক সেই মাইন্ড মেপত থাকি যে কার্যসূচী কি আছিল ও মহাত্মা গান্ধীর দান্ডি যাত্রা লগতে সমগ্র জনসাধারণের কি আসে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার হয়েছিল না নাই মাজত ও হয়েছিল কেনকে হয়েছিল গান্ধী আর ইন চুক্তির জড়িয়ে এনেকাকে যদি তুমি এখন মাইন্ড মেপ করে লোক পড়া তাহলে খুব সুন্দরভাবে মানে প্রশ্ন উত্তরবিল মুখস্থ মানে মনত রাখি পারি আর লগতে তুমি এটা কাম করবা যেটা লিখিবা প্রশ্ন উত্তর পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিবা ধন্যবাদ সিম্পল কলিতা আর ছাত্র ছাত্রী সকল আজি তোমালকর দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পাঠ আজি আলোচনা করা হল এইখিনিতে জানাই থাকে যে কাইল নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকলের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ আছে আর ভূপৃষ্ঠর পরিবর্তন এই পাঠটি আলোচনা করা হব কাইল পাঠত স্মৃতিরেখা শকিয়া বাইদ এই পাঠ আলোচনা করব তোমালকর বিভিন্ন প্রশ্ন থাকি পড়ে গতি তোমাল সাজু হয়ে থাকিবা আজি যখন ছাত্র ছাত্রী আমার অনুষ্ঠান শুনলে আর যখন আমালে ফোন করলে বা হোয়াটসঅ্যাপত আমালে প্রশ্ন পঠিয়ালে তোমাল আটাই আটাইলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর সিম্পল কলিতা বাইদেও আজি আপনি আমার অনুষ্ঠান আহিলে ইমান সুন্দরক পাঠট বুঝাই দিলে তার আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো ধন্যবাদ বাইদেউ আপনার আর তে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল আজিল আমার সময় হয়ে আজির অনুষ্ঠান ইমানতে সামরিছো